prece de Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços. Abriga-nos do mal, Levanta os nossos espíritos à majestade do Teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do Teu imenso amor. Jesus, pelo Teu sublime sacrifício, pelos Teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho e da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz e misericórdia aos nossos inimigos. Recebe em teu seio bendito a prece do último dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos. Lava-nos de todas as culpas. Atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com tua misericórdia, para que seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Assim seja. A informação que nós temos dentro do texto bíblico é que Ismael, teria surgido dentro do lar de Abraão. Abraão teria sido o iniciador das religiões que formaram os três pilares fundamentais do monoteísmo. Nós temos no planeta, é, basicamente, dois grandes ramos religiosos na Terra. Nós temos um ramo, que é o ramo védico, o ramo dos Vedas, as religiões védicas, e aí está os próprios Vedas, né? o Brahmanismo, está o Bhagavad Gita, que é o estudo da questão de Krishna, que sai dos Vedas também, e temos Buda, que é uma outra vertente das discussões védicas. Então, são religiões que nasceram do braço védico. E existe um outro braço de religiões bastante expressivas no planeta, que é o braço abraâmico. São as religiões que se formaram a partir de Abraão. Quais religiões seriam essas? Elas são fundamentalmente três. O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Essas três religiões teriam surgido do braço de Abraão. Ele seria, portanto, o iniciador do monoteísmo na Terra, porque... É, o braço védico é um braço politeísta. O braço de Abraão é o braço monoteísta. Não é muito correto dizer que Abraão é, é o criador do judaísmo. Ele nasce, dele nasce o monoteísmo, que depois vai dar origem a esses três grandes é, fenômenos religiosos que vieram mais para o Ocidente, que são as três religiões monoteístas da Terra. Abraão, o nosso personagem, que começa a nossa história, ele teria vindo de uma região que hoje é o Iraque. Na época, era uma região chamada Caldeia. Ele tinha um pai, o pai dele era até, inclusive, idólatra, cultuava ídolos, cultuava imagens, vendia imagens, ele construía e fazia e vendia, e também cultuava essas imagens, e Abraão era filho dele. O nome dele nessa época era só com um A, era só Abraão. E Abraão sai da casa de seu pai, que ficava nessa região da Caldeia, 
a partir de um chamamento espiritual, na qual, no qual Deus teria dito a ele para que ele deixasse a região do pai e que fosse para um outro lugar que Deus lhe indicaria. E ele, então, toma a sua esposa, que chamava-se Sarai, cinco letras, S-A-R-A-I, Sarai, ou Sarai. E pega Sarai e vem com ela pelo, pelo caminho. Abrão, com um A só, e Sarai, Sarai, saem da região da Caldeia e vêm para a região da Palestina. Aqui eles se fixam, começam, tem uma série de aventuras durante esse período, e o tempo vai passando, eles vieram jovens, vão vivendo experiências diversas contadas no livro do Gênesis, e eles vão envelhecendo, à medida que o tempo vai passando, ele vai envelhecendo, vai envelhecendo. Mas havia, quando Deus conversava com ele, uma sinalização de que ele teria uma descendência muito grande. Há um momento, inclusive, que numa conversa de, de Abraão, de Abraão com aquele que se apresenta como sendo Deus, mas que pela ótica da doutrina espírita entendemos que não é exatamente é, o Criador, mas um Espírito que, através das suas condições de comunicação, falava com Abraão e ele achava que era o próprio Criador, que chega a dizer para ele que ele teria uma, uma descendência tão numerosa que seria mais numerosa do que as estrelas do céu. Olha que coisa louca. Você olha para o céu estrelado, não é o céu das cidades grandes, mas o céu da época da Palestina que ficava aquele céu cheio de estrelas, sua descendência será mais numerosa do que as estrelas do céu. Mas a, a esposa dele não engravidava nunca, ela não conseguia ter filhos. E o tempo foi passando, foi passando, foi passando, eles foram envelhecendo e chegou o um momento em que Sarai, preocupada de não ter nenhuma descendência, faz uma proposta para Abraão. Diz para ele, o que você acha de você ter um filho com a nossa serva? Eles teriam uma serva, no dizer do texto bíblico, chamada Agar. Então, essa serva, que era uma serva de Saraí, vivia na casa. E Sara propõe a ele, Saraí diz, você pode ter um filho com ela e, quando você tiver esse filho, a gente pega o filho como se fosse nosso. Assim, pelo menos, você vai ter uma descendência. E acaba acontecendo isso. Abraão engravida Agar e nasce uma criança. Essa criança recebe o nome de Ismael. Deus sorriu para mim. Então, essa criança nasce e é criada na casa como se fosse filho de Abraão. De Abraão. Acabou, não tem mais isso. Ele tinha, na época segundo as contas, se a gente for considerar isso de maneira rígida e correta, a gente vai dizer que Abraão tinha 86 anos. Ele tinha 86 e Sara tinha 10 anos a menos que ele. Então, Sara deveria ter uns 76 anos, mais ou menos. Por aí. Então, eles têm esse filho, a coisa dá certo, a criança vai crescendo, tudo lindo, maravilhoso uma coisa perfeita, e resolveu o problema, porque teria uma descendência. Só que o tempo passa, e 13 anos depois, uma nova notícia. Quando nós temos a figura de Ismael, já com 13 anos de idade, Abraão recebe a visita de um anjo. Espíritos se comunicam com ele para dizer para ele que ele teria uma descendência mais numerosa do que as estrelas do céu, e diz para ele o seguinte, o motivo pelo qual você não tem filho é porque falta mais um A no seu nome. A partir de hoje, você não vai ser mais chamado de Abraão. Você vai ser Abraão, dois As. Porque Abraão significa pai de todos, pai de muitos. E a mesma coisa acontece com a esposa dele. Um espírito aparece para a esposa e diz, sabe por que é que você não engravida? Por causa desse I no final do seu nome, que tira a sua fertilidade. Vamos mudar o seu nome. Você, em vez de ser Sara I, vai ficar só Sara. O I vai sair fora do seu nome. E aí, ela transforma-se em Sara e ele transforma-se em Abraão. 
E a partir do momento que ele é Abraão e ela é Sara, ela é engravida de novo. Aí, perdão, ela é engravida pela primeira vez. Ora, 186 com mais 13, 99. Ele vai engravidar Sara com 99 anos. Ele vai ser pai aos 100 anos. E a esposa estaria aproximadamente com os 90 anos de idade. Inclusive, ela chega a dizer isso para o Espírito que diz a ela que, que ela vai ficar assim, mas como? Na idade que eu tenho, eu nem tenho mais, eu nem menstruo mais, como é que eu vou ser mãe? É, mas vai ser. Você vai engravidar. Então, essas questões de números, de quantos anos foram, nós temos que entender que esse texto é um texto mitológico, nós não podemos pegar esse texto na literalidade, o objetivo do Espiritismo não é dar justificativa literal para o que está no Velho Testamento, mas tirar as reflexões morais, como se tudo fosse uma grande parábola, esquecendo de pegar a fazer conta, mas a gente tem 100 anos, ela tem 90 anos, nem vai ter filho e tal. A gente não trabalha isso tentando dar uma justificativa, porque as leituras que a gente tem que fazer desses textos é uma leitura para tirar a sabedoria que eles têm e não ficar se prendendo na literalidade do texto. Então, ela engravida. Quando ela engravida, ela tem depois um filho chamado Isaac. Aí começa um problema. Porque Isaac vai ser o filho do casal. Então, olha a situação que fica na família. Você tem é, duas crianças na casa. Um filho mais velho de 13 anos e um filho mais novo que acabou de nascer. Só que o filho mais velho é filho do dono da casa com a escrava. E o segundo filho é filho do dono da casa com a esposa. Quem é que tem, segundo aquilo que seria a regra do judaísmo, ou melhor, daquela região toda lá, quem é o primogênito? O primogênito é o filho da escrava, não é o filho da esposa. Isso começa a deixar Sara profundamente incomodada, porque ela queria que o seu filho fosse o primogênito, porque se ele fosse o segundo ele não herdaria nada do ponto de vista moral, ele seria apenas um segundo filho. Importante é o primeiro, o primogênito é que tem todas as regalias. E Sara começa a ficar profundamente incomodada com a presença daquele menino mais velho e aquela escrava dentro da casa, que, de certa maneira, é, a gente vai perceber que, que essa dinâmica do que está acontecendo na família vai gerando uma série de desavenças dentro do lar. É quando Sara chega com Abraão e diz, olha, não dá para essa mulher ficar aqui dentro com essa criança. Porque o nosso filho é Ismael, é Isaac. E Ismael aqui dentro não dá certo. E aí, então, ela determina que Abraão expulse Agar e o filho de casa. A contragosto ele faz isso, mas ele faz. Ele chama os dois, em entrega para eles um odre com água e diz, olha, vocês vão ter que ir embora, vocês vão poder ficar mais aqui. Vai dar problema, sigam a vida de vocês. E os dois vão embora de casa. No caminho, Agar vai desencarnar, mas o menino sobrevive. E o menino segue, torna-se adulto e vai ter a história dele para lá. E o segundo filho assume a posição de ser o primogênito. Não tem mais ninguém, então, o filho único que ficou de Abraão torna-se apenas Isaac. Isaac vai ter dois filhos, Abraão e Jacó. Jacó vai ter doze filhos, que vão fazer as doze tribos, e dali vai surgir os judeus. Então, quem são os judeus? Os judeus são os filhos de Abraão, mas também os filhos de Abraão, que são filhos de Isaac, que são filhos de Jacó. As doze tribos que formam Israel... São todas lindas de Jacó, que era neto de Abraão. Então, essa é a linhagem que forma os judeus. E o que aconteceu com Ismael? Qual foi a história dele? O que aconteceu com ele? Nós temos pouca informação com relação a ele, porque é, a Bíblia não se ocupa de falar muito de Ismael. A gente tem algumas notas sobre ele. Sabemos que no sacrifício de Isaac ele estava presente, no dia que o pai sobe para sacrificar Isaac no topo do monte e que acaba não acontecendo, Ismael estava com ele. E quando acontece o sepultamento de Abraão, quando ocorre a morte de Abraão, 
quem, a, quem comparece no sepultamento do pai é Ismael de novo. Os dois filhos estão juntos para fazer o sepultamento de Abraão. Mas a gente tem pouca informação. As informações sobre Ismael estão em outro livro religioso chamado Corão Sagrado. O Corão Sagrado, o livro básico dos muçulmanos, é o livro que é da linhagem que saiu da casa de Ismael, da casa de Abraão, na condição de Ismael. Porque enquanto os judeus nascem da descendência de Abraão através de Isaac e Jacó, do outro braço, do braço de Ismael, é que vão surgir os árabes. Tanto os árabes como os judeus são filhos do pai Abraão. Todos os dois representam em Abraão o símbolo da paternidade, sendo que os judeus chamam Abraão de Abraão, Abraham, e os árabes chamam de Ibrahim. Mas tanto faz. Ibrahim, Abraão, Abraham, tanto faz. Mas a história está contada do lado de lá. A história contada é a seguinte. Depois que Ismael sai, Abraão sente muito a partida do filho, porque para Sara, ele era o filho da escrava, mas para Abraão, era seu filho mais velho, era seu primogênito. E ele sente muito a partida do filho. A Bíblia fala que não, depois de um certo período em que a Isaac já estava crescido, mas não tão crescido, ocorre o falecimento de Sara. Sara desencarna bem antes de Abraão. Abraão fica viúvo de Sara. E o Corão diz que quando ele é, Abraão fica viúvo de Sara, ele vai atrás de Ismael. Ele segue para a região para onde o filho foi e vai buscar o filho. O livro, a Bíblia, o livro do Gênesis, conta que Abraão, depois da morte de Sara, teria casado com uma mulher chamada Quetura. E o Corão diz que Quetura é Agar, mas isso são suposições. A mesma mulher chamada Quetura é aquela que era antiga escrava. Hipóteses, não temos nada comprobatório com relação a isso. Mas o que o, o Corão conta é que Abraão, então, sai da sua região e vai atrás de Israel e ensina para Ismael a doutrina do Deus único. Abra a Ismael, assim como seu filho Isaac, também é circuncidado. Ele também passa por uma circuncisão. E esse é o sinal da crença no Deus único, a circuncisão. Ismael, então, é, junto com seu pai, na crença muçulmana, importante dizer, não está na Bíblia, não vai achar, eles resolvem fazer, em homenagem a, ao Deus único, uma construção. Não chega a ser um templo, mas eles constroem uma, um local. Esse local se chama Caaba, com dois A, Caaba. O que, que é a Caaba? É uma construção feita de tijolos, ela é pequena, não é muito grande, ela é pequenininha, mas não tão pequena. É uma das funções tamanho de um pouco maior do que uma sala. E todas as vezes que a gente vê uma imagem da Caaba, a gente pensa que é uma pedra preta. Porque toda vez que se você entrar na internet agora para olhar, colocar Caaba e pedir as imagens, você vai ver como se fosse um cubo preto. Mas não é, um, não é preta e também não é um cubo. É uma construção de tijolos. Se você seguir nas imagens aqui, você deverá encontrar uma imagem que o pano está levantado. A caaba é uma construção feita de tijolos, coberta com um pano preto. E como ela está sempre com esse pano, as pessoas acham que é uma pedra preta. Não é. Ela, inclusive, tem porta. Ela tem entrada. A caaba tem entrada. E, é, durante muito tempo, essa caaba foi usada como, como se fosse um templo de Jerusalém, a Caaba era o local para a adoração do Deus único. E ela tem uma singularidade. Um dos cantos desse, dessa construção de tijolos, um dos cantos dele é uma pedra diferente. 
é dito pelo islamismo que foi a pedra que caiu do céu. Uma pedra enorme caiu do céu, eles pegaram essa pedra e usaram na construção da caaba. Todos os tijolos da caaba são bem certinhos, bem, bem bonitinhos assim, paralelepípedo, bem bonitinho. E essa pedra é toda torta, porque ela caiu do céu, não tem como é, lapidar, muito dura. Na verdade, foi um meteoro que caiu. Né? Então, eles aproveitam o meteoro e colocam na base da caaba. Isso não é nenhum mistério, se você pegar as fotos da caaba, você vai ver que no canto embaixo, um dos cantos, a, a caaba está mostrada lá como, tendo, como sendo uma, uma construção que tem é, uma pedra toda torta no cantinho. Inclusive, tem um, uma parte de vidro para você poder olhar a, a pedra que está lá embaixo. É, é quando a gente diz assim, ah, os... Essa pedra, esse, esse local de oração, se tornou muito importante para o islamismo. Porque durante uma boa parte da história do islamismo, antes do islamismo acontecer, aquela construção feita para adoração, ela ficou consagrada ao Deus único. Depois ela se tornou um local de muitos deuses. E quando Muhammad, que a gente chama de Maomé, inicia o, 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 o islamismo, ele vai na caaba e quebra todos os ídolos, limpa e nada mais pode ter ali dentro. É o Deus único. Ele é imaterial, não pode ter nenhum ídolo. E aí ela passa a ser o símbolo daquilo que seria o islamismo. Mais tarde, uma mesquita é construída em torno da caaba, que é a maior, maior mesquita do mundo, na Arábia Saudita, em Meca. Então as pessoas dizem assim, ah, a pessoa ora, os muçulmanos oram em direção a Meca. Verdade. Mas se estiver em Meca, ora em direção a quê? Ora em direção a Caaba. Então, se você pegar uma foto de cima, e na internet tem muitas, a Caaba e as pessoas orando em volta da Caaba, você vê, parece um sol, as pessoas estão todas colocadas radialmente em relação à Caaba. Assim, todo mundo se curva em direção a ela, porque ela é o símbolo daquilo que o islamismo tem como referência do culto ao Deus único. Ismael, portanto ele vai gerar uma descendência muito grande, que seriam, na verdade, os árabes, que, no contexto mais bíblico, a gente chama de os ismaelitas. Quando José é vendido para o Egito, pode observar que quando aparece lá assim, e veio uma caravana dos ismaelitas e o levou para o Egito. Era uma caravana árabe que passou e aí leva José para o Egito. E ele vai ser, portanto, a referência em termos do, da conexão de Abraão com toda a linhagem dos muçulmanos, aí, dos árabes. A, a conexão vai por, Abra, por Ismael. Então, eu tenho Abraão, Ismael, e pelos seus vários filhos, a formação de uma nova nação que se tornou também profundamente numerosa, dando origem a todos esses. A gente não tem muita informação sobre o que aconteceu depois com Ismael, nós não temos notícia muito sobre isso. Apenas sabemos que esse Espírito ficou responsabilizado pelo trabalho de cuidar é, do desenvolvimento de sua própria descendência, né? como um, um indivíduo que passa a ter uma tutela sobre seus filhos, netos. E assim a coisa acontece. E a gente, quando vai lendo a literatura espírita e pega no, na leitura do, das nossas obras a informação de que houve o, a, a árvore do Evangelho foi transplantada. Ela foi transplantada de, de onde para onde? Ela estava plantada num canto e transplantou para outro. Então, se ela saiu, ela foi transplantada de um lado para o outro. Da onde? Ela foi transplantada do braço de Isaac para o braço de Ismael. Ela estava do lado de cá, estava no judaísmo. A árvore do evangelho foi semeada dentro da Palestina, a partir dos vários profetas que, que tiveram a possibilidade de nos oferecer é, informações curiosas sobre a história do cristianismo, da história do, dos, dos profetas e tal. Mas quando a gente tem a notícia da doutrina espírita, fala que houve... A árvore do evangelho foi transplantada. Ela foi depositada nas mãos de Ismael. Por quê? Porque Ismael foi o personagem que foi convocado pelo Cristo para ser o responsável, para tutelar uma nova proposta 
de reconstrução desse evangelho em outro lugar. Em que lugar seria esse? A ideia é que esse lugar seria o Brasil. Não seria ufanismo nós dizermos que seria no Brasil, puxa vida, são brasileiros, a obra é brasileira, Chico brasileiro, o Espírito veio, massageou o ego do médium e trouxe uma mensagem assim. É uma hipótese, não deixa de ser uma hipótese, mas é importante observar que essa obra é de 1938, o movimento espírita não estava estruturado no Brasil. Hoje é fácil dizer que o movimento espírita do Brasil é um movimento forte, mas em 1938 não dava para prever o que iria acontecer no mundo. E naquela oportunidade já se falava que aqui iria se implantar. E nós tivemos as condições para que isso se fizesse. Fomos colonizados pelo povo mais simples da Europa. Não fomos colonizados pelos franceses, ingleses, holandeses, nem mesmo pelos espanhóis. Fomos criados, fomos organizados a partir dos portugueses. Tudo errado, tudo feio, tudo mal feito. Uma corte muito chinfrim, criticada extremamente pela singeleza das coisas. Um rei, como Dom João VI, que inventou uma cerimônia chamada do beijamão, em que qualquer pessoa poderia entrar no palácio para beijar as mãos do rei. Ele ficava, às vezes, sete, oito horas sentado, só tendo a sua mão beijada pelos seus súditos. Essa invenção não existe nas cortes da Europa. Era um choque para os europeus quando chegavam aqui e verem a maneira como os nossos príncipes lidavam com o público. Segundo a história, Dom Pedro I era quem lavava seus cavalos. Ele adorava cuidar dos cavalos, andava de tamanco com roupas bastante simples quando estava nas suas lides. Às vezes chegava algumas autoridades de outros países, ele ia recebê-los desse jeito, com um tamanco e roupas muito simples, um chapéu de feltro na cabeça, e dizia, sou, sou eu que sou o príncipe. Era surpreendente a maneira despojada como a corte funcionava. E isso se espalhou pelo país como um todo, que tinha uma desorganização em termos de classes sociais e tudo muito horizontalizado na nossa sociedade. Uma miscigenação muito forte entre as diversas raças que aqui estavam, acabava produzindo um país que tinha uma característica diferente dos outros, mesmo na América do Sul, em que não houve uma miscigenação muito efetiva entre os colonizadores e os colonizados. Nem na América do Norte isso também aconteceu. Na América do Norte havia uma, uma migração da família como um todo, então acabava acontecendo uma tentativa de isolamento das, das condições raciais. No Brasil só migravam os homens, então acabava favorecendo um processo de maior integração racial dentro do país. O segundo fator interessante foi a maneira como o cristianismo se colocou no Brasil. Um cristianismo voltado para o amor ao próximo, muito diferente do modelo do cristianismo europeu, onde até hoje, para divulgar o cristianismo, a gente tenta fazer uma certa apresentação do espiritismo sem muita conexão com o cristianismo, porque há uma certa rejeição pela mensagem cristã na Europa, em virtude das tintas de sangue e de dores provocadas durante o período da Inquisição e das Cruzadas. Cristianismo lá é sinônimo de intolerância. Então, aqui nós temos um cristianismo totalmente diferente. E exatamente pela presença do elemento que veio da África para se miscigenar na nossa cultura, a mediunidade passou a ser uma coisa muito simples. A comunicabilidade com os mortos, a possibilidade de ter um, uma relação com os Espíritos é muito comum nessas regiões africanas. E aí você pode conjugar esses três fatores. Um cristianismo doce, de um lado. A ideia da mediunidade do outro. E a pluralidade que acabou formando a nossa Terra. Eu quero dizer que quando esse desenho dessa nação foi montada, o Cristo escolheu um Espírito para tomar conta dela e foi chamar Ismael para isso. Essa entidade que possui essa história tão sofrida de abandono do pai, de ser desconsiderado como filho, expulso de casa, em todas essas dores que o consideravam como um filho bastardo, 
fez com que esse psiquismo de rejeição acabasse ficando muito presente na ideia de quando se fala de Ismael. Ismael, portanto, representa muito o sentimento daquele que não é amado. Observemos na frase de Ismael, como é na prece de Ismael, que vimos na abertura dos trabalhos, como é que ele se define. Senhor, recebe a prece do último dos teus servos. Ele se considera o menor de todos. E foi dentro desse psiquismo de ser rejeitado, de não ser aceito, de ser o, o que não é legítimo, aquele que não merece as glórias, esse psiquismo de fragilidade e de carência permeou o espírito brasileiro, trazendo para nós esse sentimento que nós temos de sempre valorizarmos o que é de fora, de sempre darmos mais atenção para quem vem de fora, de amarmos o que é estrangeiro, de acolhermos aquele que vem do outro lugar, que nos faz ser menores para que a gente consiga ser mais fraterno. E dentro desse psiquismo nós construímos essa nação linda, que possui um aspecto maravilhoso de acolhimento de todas as nações. É essa cultura, esse caldo de cultura formada, formado por esses vários fatores que fizeram a alma brasileira ter essa ideia de que nós temos que acolher a todos, que nós temos que ser fraternos, que a gente se miscigena, que a mediunidade é tão comum. Não há quem não saiba sobre vida após a morte no Brasil e não há quem não conheça Jesus pelo trabalho gigantesco que a Igreja Católica fez. Ismael, portanto, pode ter sido rejeitado por Sara, pode ter sido abandonado por um período de sua vida pelo seu pai. Mas é exatamente isso que está previsto dentro das falas do Cristo. Aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Exatamente o filho rejeitado de Abraão, aquele que não se considerou que fosse dar alguma coisa, porque era filho de uma escrava, tornou-se o tutor da nação que tem a responsabilidade de semear o amor e a fraternidade no solo de todo o mundo. Não por ser a melhor nação do planeta, mas por ser a melhor nação para o planeta. É isso que se espera do Brasil. Que nós ofereçamos amor, fraternidade legítima, ainda que não sejamos os mais ricos, mas que os nossos corações sejam cheios, 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 repletos, transbordantes de paz e de fraternidade a todos que baterem nesse lugar.